ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് ഇന്ന് നമ്മൾ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഒരു റിവേഴ്സിബിൾ സ്കേർട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ടു ഇൻ വൺ സ്കേർട്ടാണ് ഇതിൻ്റെ രണ്ട് സൈഡും നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കാം ഇത് വളരെ ഈസിയാണ് ചെയ്യാനായിട്ട് വളരെ കുറച്ച് സമയത്തിനുള്ളിൽ നമുക്കിത് ചെയ്തെടുക്കാം അപ്പോൾ ഇതെങ്ങനെയാണ് ചെയ്യണേന്ന് നമുക്കൊന്ന് നോക്കാം ഇതിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്ക് രണ്ട് ഡിസൈനുള്ള തുണി വേണം രണ്ടും ഞാൻ ഓരോ മീറ്റർ വീതമാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത് രണ്ട് മീറ്റർ പോം പോം ലേസ് വാങ്ങിച്ചിട്ടുണ്ട് ഒരു ഇഞ്ച് വീതിയുള്ള ഇലാസ്റ്റിക് ആണ് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഇവിടുത്തെ വേസ്റ്റ് ഇരുപത്തിരണ്ട് ഇഞ്ചാണ് അതായത് വേറിംഗ് പോയിന്റ് പാവാട ഇടുന്ന ഭാഗത്തെ അരവണ്ണം അപ്പം അതിൽ നിന്നും അഞ്ച് ഇഞ്ച് മൈനസ് ചെയ്തിട്ട് പതിനേഴ് ഇഞ്ചാണ് ഇലാസ്റ്റിക് എടുക്കുന്നത് പ്ലസ് ഒരു ഇഞ്ച് ഇതിങ്ങനെ ജോയിൻ ചെയ്തിട്ട് തയ്ക്കാനാണ് നമ്മൾ തുണിയെടുക്കുമ്പോൾ കോൺട്രാസ്റ്റ് കളറിലുള്ള തുണി എടുക്കാതിരിക്കുന്നതാണ് നല്ലത് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന നൂല് ഈ രണ്ട് കളർ തുണിക്കും മാച്ചാവുന്ന രീതിയിലുള്ള തുണി എടുക്കുന്നതാണ് നല്ലത് ഇവിടെ നമുക്ക് സ്കേർട്ടിൻ്റെ ലെങ്ത്ത് പതിനഞ്ച് ഇഞ്ചാണ് ആവശ്യമുള്ളത് അതിൻ്റെ കൂടെ രണ്ട് ഇഞ്ച് ഇലാസ്റ്റിക് കേസിങ്ങിന് വേണ്ടിയിട്ടും ഒരു ഹാഫ് ഇഞ്ച് താഴെ മടക്കി തയ്ക്കാൻ എടുത്തിട്ടുണ്ട് വീതി ഈ തുണിയുടെ മുഴുവൻ വീതിയാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത് അതായത് ഈ തുണിക്ക് നാൽപ്പത്തൊന്നര ഇഞ്ച് വീതിയാണുള്ളത് അങ്ങനെ ഇതാ ആ ഒരു മീറ്റർ തുണിയെ നമ്മൾ രണ്ടാക്കി കട്ട് ചെയ്തിട്ട് ഫ്രണ്ട് പാർട്ടും ബാക്ക് പാർട്ടാക്കി തിരിച്ചിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ ഇതാ ഈ ഡിസൈനും രണ്ട് പീസ് വീതം എടുത്തിട്ടുണ്ട് അതായത് ഫ്രണ്ടിലോട്ടും ബാക്കിലോട്ടും ആദ്യം നമുക്ക് ഇതാ ഈ തുണി തമ്മിലൊന്ന് ജോയിൻ ചെയ്യാം നല്ല വശങ്ങൾ തമ്മിൽ ചേർത്ത് വെക്കാം ഈ സൈഡിലൊന്ന് തയ്ച്ചു കൊടുക്കാം നമ്മളിതാ ഈ തുണിയുടെ ഈ സൈഡ് ജോയിൻ ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഒരു സൈഡ് ഇപ്പോഴും ഓപ്പൺ ആയിട്ടാണ് കിടക്കുന്നത് ഇനി നമുക്ക് ഈ ഒരു ലേസ് ഇതിനകത്ത് വെച്ച് കൊടുക്കാം ലേസിന് ഇതാ ഇങ്ങനെ വെച്ച് കൊടുക്കുക എന്നിട്ട് നമുക്കൊന്ന് തയ്ച്ചെടുക്കാം ഞാൻ ഇതിൻ്റെ ഫോട്ടർ കോൾ പൈപ്പിംഗ് ഫോട്ടർ ആക്കി മാറ്റിയിട്ടുണ്ട് നമ്മൾ ആ ലേസ് മുഴുവൻ ഈ തുണിയിൽ വെച്ച് തയ്ച്ചു കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഈ ലേസ് തന്നെ വേണമെന്നില്ല നോർമൽ ലേസോ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ദിവസം ചെയ്ത സാരി പൈപ്പിങ്ങിൻ്റെ കോഡ് ഉണ്ടല്ലോ ലോങ് പൈപ്പിംഗ് കോഡ് അതായാലും നമുക്കിതിൽ വെച്ച് കൊടുത്താൽ നല്ല ഭംഗിയായിരിക്കും നമ്മളിതിൻ്റെ ഒരു സൈഡ് നേരത്തെ ജോയിൻ ചെയ്തിരുന്നു ഇനി നമുക്കിതാ ഈ ഒരു സൈഡും ജോയിൻ ചെയ്യാം നല്ല വശങ്ങൾ തമ്മിൽ ചേർത്ത് വയ്ക്കുക തയ്ച്ചു കൊടുക്കുക ഇതാ നമ്മൾ ഇതിൻ്റെ രണ്ട് സൈഡും ജോയിൻ ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് അടുത്ത ഡിസൈൻ്റെയും ഇതാ ഇതുപോലെ തന്നെ ഈ രണ്ട് സൈഡുകളും ജോയിൻ ചെയ്തെടുക്കാം ഈ ഒരു തുണിയുടെയും ഈ രണ്ട് സൈഡുകളും നമ്മൾ ജോയിൻ ചെയ്തു നല്ല വശങ്ങൾ നമ്മൾ ചേർത്ത് വെച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ ജോയിൻ ചെയ്തത് ഇനി നമുക്ക് ഇതാ ഈ ഒരു റെഡ് കളർ തുണിയുടെ ഉള്ളിലോട്ട് അടുത്ത ഡിസൈൻ വെച്ച് കൊടുക്കുകയാണ് നല്ല വശങ്ങൾ തമ്മിൽ ചേർന്നിരിക്കുന്ന രീതിയിൽ വെച്ച് കൊടുത്തിരിക്കുകയാണ് ഇതിൻ്റെ ഈ രണ്ട് സൈഡിലുള്ള തയ്യലുകൾ തമ്മിൽ ചേർത്ത് വയ്ക്കുക ഇത് നമ്മൾ ആദ്യം തയ്ച്ചെടുത്ത ലേസാണ് അതിൻ്റെ മേലേക്ക് അടുത്ത ഡിസൈൻ വെച്ച് കൊടുക്കുക എന്നിട്ട് തയ്ച്ചു കൊടുക്കുക ഈ തുണിയുടെ നല്ല വശം ഈ തുണിയുടെ നല്ല വശം കേട്ടോ അപ്പം അത് ഇങ്ങനെയാണ് വരിക ഇതാ നമ്മൾ മുഴുവനും തയ്ച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഉൾവശത്ത് നിന്ന് ഇതാ ഇതെങ്ങനെയാണ് ഇരിക്കുക നല്ല വശം ഇങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ വീണ്ടും ചീത്ത വശത്തേക്ക് ഒന്ന് മറിച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് എന്നിട്ട് ഇതാ ഇവിടെ ഒരു ഹാഫ് ഇഞ്ച് മടക്കി തയ്ക്കണം ഈ ലാസ്റ്റിക്ക് വരുന്ന ഭാഗമാണ് ആദ്യം ഒരു ഹാഫ് ഇഞ്ച് മടക്കി തയ്ച്ചിട്ട് വേണം വീണ്ടും ഒരു ഒന്നര ഇഞ്ച് മടക്കാനായിട്ട് അപ്പം നമുക്ക് ആദ്യം ഹാഫ് ഇഞ്ച് മടക്കി തയ്ക്കാം ഇതിൻ്റെ നമ്മൾ രണ്ടരികുകളും അര ഇഞ്ച് വീതം മടക്കി തയ്ച്ചിട്ടുണ്ട് ചീത്ത വശത്തേക്ക് ഇനി നമുക്കിതിൻ്റെ നല്ല വശം ഒന്ന് മറച്ചു നോക്കാം ഈ ഒരു സമയത്ത് ഇത് നന്നായിട്ടൊന്ന് അയൺ ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നത് നന്നായിരിക്കും 
ഈ രണ്ട് ഡിസൈനും ഒരുപോലെ ലെങ്തിൽ വരാനായിട്ട് ശ്രദ്ധിക്കണം അല്ലെങ്കിൽ താഴെ ഏതെങ്കിലും ഒരു ഡിസൈൻ തൂങ്ങി കിടക്കും ഇപ്പോൾ ഈ താഴെയുള്ള ഡിസൈൻ കൂടുതലായിട്ടാണ് കിടക്കുന്നതെങ്കിൽ ഇത് കണ്ടോ ഇതിങ്ങനെ തൂങ്ങി കിടക്കാനായിട്ട് ചാൻസ് ഉണ്ട് അതൊരു അഭംഗിയാണ് അപ്പോൾ അത് നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കുക ഇനി നമുക്ക് ഇലാസ്റ്റിക് കേസിങ് കൊടുക്കാം ഈ തുണിയുടെ ചീത്ത വശങ്ങൾ തമ്മിലാണിപ്പോൾ ചേർന്നിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഈ തുണിയെ ഒന്നര ഇഞ്ച് ഇങ്ങോട്ടും മടക്കുക ഈ തുണിയെ ഒന്നര ഇഞ്ച് ഉള്ളിലേക്കും മടക്കിയിട്ട് ഇവിടെ നമുക്കൊരു സ്റ്റിച്ച് കൊടുക്കണം നമ്മളിതാ ഒന്നര ഇഞ്ച് മടക്കി വെച്ചിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് പിൻ ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇങ്ങനെ ടേബിളിൽ വിരിച്ചിട്ടിട്ട് നമ്മളിങ്ങനെ പിൻ ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് ആ ലെങ്ത്ത് കറക്റ്റായിട്ടിരിക്കാൻ സാധിക്കും പിന്നെ കയറി ഇറങ്ങിയിരിക്കാതെ നമുക്ക് ഈവൺ ആയിട്ട് പിൻ ചെയ്തെടുക്കാൻ സാധിക്കും ആദ്യം നമ്മൾ തയ്ക്കാൻ പോകുന്നത് ഇവിടെ നിന്ന് ഇങ്ങോട്ട് ഒന്നര ഇഞ്ച് മാർക്ക് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക എന്നിട്ടൊരു റൗണ്ട് മുഴുവൻ തയ്ച്ചെടുക്കാം ഏതെങ്കിലും ഒരു സൈഡിൽ നിന്ന് നമുക്ക് തയ്ച്ചു തുടങ്ങാം വേണമെങ്കിൽ നമുക്കിതാ ഇങ്ങനെ ഒന്നര ഇഞ്ച് വെച്ചിട്ട് ചോക്ക് വെച്ച് മാർക്ക് ചെയ്ത് മാർക്ക് ചെയ്ത് തയ്ച്ചു കൊടുക്കാം ഇതാ നമ്മൾ ഒരു റൗണ്ട് തയ്ച്ചെത്തിയിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഇതാ ഇതിൻ്റെ മുകൾ വശത്ത് ഒരു കാലിഞ്ച് മാത്രം തയ്യൽ തുമ്പെടുത്തിട്ട് ഒന്ന് തയ്ച്ചു കൊടുക്കാം ഇലാസ്റ്റിക് കടത്താനായിട്ടുള്ള ഒരു ഗ്യാപ്പ് ഇട്ടിട്ട് വേണം നമ്മൾ തയ്ക്കാനായിട്ട് ഇതാ നമ്മൾ തയ്ച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇവിടെ ചെറിയൊരു ഗ്യാപ്പ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇലാസ്റ്റിന് ഇതാ ഇങ്ങനെ വെച്ചു കൊടുക്കാം ഒന്നിവിടെ രണ്ട് മൂന്ന് പ്രാവശ്യം തയ്ച്ചു കൊടുക്കാം എന്നിട്ട് ഇതാ ഈ ഒരു ഓപ്പണിങ്ങിന് നമുക്കൊന്ന് തയ്ച്ചു കൊടുക്കാം ഇനി നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ ഈ ഒരു ഞൊറിവുകൾ ഈവൺ ആക്കി കൊടുക്കാം എന്നിട്ട് ഇതാ കണ്ടോ ഇവിടുത്തെ ഈ സൈഡ് സ്റ്റിച്ച് ഉണ്ടല്ലോ ഇവിടെ നമുക്കൊന്ന് രണ്ട് പ്രാവശ്യം സ്റ്റിച്ച് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം എന്നിട്ട് ഈ ലാസ്റ്റിന് ഇതാ ഇങ്ങനെ ഹാഫ് ആക്കി പിടിക്കുക എന്നിട്ട് ഇതാ ഇതിൻ്റെ ഈ അടുത്ത സൈഡിലുള്ള സ്റ്റിച്ചിൽ നമുക്കൊന്ന് സ്റ്റിച്ച് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ രണ്ട് സൈഡിലും സ്റ്റിച്ച് ചെയ്തു ഇനി നമുക്കിതുപോലെ ഈ രണ്ട് സെൻറ്ററുകളിലും വേണമെങ്കിൽ സ്റ്റിച്ച് ചെയ്യാം അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഈ ഒരു ഞൊറിവുകൾ നല്ല ഈവൺ ആയിട്ട് കിടക്കും ഇതാണ് നമ്മുടെ സ്കേർട്ടിൻ്റെ ഒരു സൈഡ് അടുത്തതാണ് ഈ സൈഡ് അപ്പം ഇതാണ് നമ്മുടെ റിവേഴ്സിബിൾ സ്കേർട്ട് എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടമായെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കിയിട്ട് അഭിപ്രായങ്ങൾ കമൻറ്റ് ചെയ്യണേ ഇതുവരെയും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടില്ലാത്തവരുണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക തൊട്ടടുത്തുള്ള ബെൽ ബട്ടണും ഒന്ന് എനേബിൾ ചെയ്യണം കേട്ടോ അപ്പോഴായിരിക്കും നോട്ടിഫിക്കേഷൻ കിട്ടുന്നത് അപ്പോൾ അടുത്ത നല്ലൊരു വീഡിയോ ആയിട്ട് വരുന്നതുവരേക്കും ബൈ താങ്ക്